ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദിസ് ഇസ് സോനു ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാഡ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ക്യാഡിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ ക്യാഡ് പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ക്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് യൂസസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് മെഷീനറി ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റ് ദി മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ക്യാഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ക്യാഡും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മളൊരു ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ക്യാഡായിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ടൊരു ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ബിൽഡിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പെയിൻറ്റിങ് അടക്കം വരുന്നത് ഒരു ഇൻലൈൻ പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ബോഡി ബിൽഡിങ് ദെൻ അതിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അസംബ്ലി എഞ്ചിൻ അസംബ്ലി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പോളിഷിങ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇൻലൈൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെയിനായിട്ട് ക്യാം എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസിങ്ങിൽ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ പ്രോസസ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ഒരു മെഷീൻ പ്രോസസ്സിനെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ക്യാമ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്തത് പറയുന്നത് ക്യാഡിൻ്റെ സോറി ക്യാമിൻ്റെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ക്യാമിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺട്രോൾ ദൻ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാനിങ് നോക്കാം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ഏത് മെഷീൻ ടൂളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാപ്പാണ് ക്യാപ്പ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ക്യാമ പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പ്രോസസ്സ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മെഷീനബിലിറ്റി ഡാറ്റ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് സ്പീഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ദെൻ മറ്റൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് എൻ സി പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊ
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏത് ടൈമിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻസിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ ദൻ ഇൻവെൻട്രി പ്ലാനിങ് ഇൻവെൻട്രി മീൻസ് നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്റ്റോർ സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അതാണ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി പ്ലാനിങ് എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എത്ര കപ്പാസിറ്റിയിൽ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് അടുത്ത ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺട്രോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി മാനുഫാക്ചറിങ് കൺട്രോളിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ വരും നോക്കാം മാനുഫാക്ചറിങ് കൺട്രോളിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പ്രോസസ്സ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങും അതിൻ്റെ കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ കൺട്രോൾ ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ കൺട്രോൾ മീൻസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സ് ഏത് ടൈമിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മീൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് അധികം ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം മീൻസ് നമുക്കൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനകത്ത് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇത്രയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ബെനഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മീൻസ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന മാർക്കറ്റ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ നീഡിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മെഷീനറീസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഷീൻസ് എല്ലാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ഏത് ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി നമ്മുടെ മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു ബെനഫിറ്റാണ് ക്യാമ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് തരം പ്രൊഡക്റ്റും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ദി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ദെൻ ലെസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ലീഡ് ടൈം മാനുഫാക്ചറിങ് ലീഡ് ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേബിലിറ്റി വിശ്വാസ്യത ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലേബിലിറ്റി അടുത്തപോലെ തന്നെ ലെസ് സ്ക്രാപ്പ് ലെസ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റേജ് മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന
ദെൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കാഡ് ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കാഡ് ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ ക്യാ കാഡ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദെൻ ക്യാമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുമ്പോൾ ഈ കാഡിൻ്റെയും ക്യാമിൻ്റെയും ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വേണം ദെൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാമിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസും അവൈലബിൾ ആവണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും രണ്ടും കൂടി കാഡും ക്യാമും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാഡിൻ്റെയും ക്യാമിൻ്റെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതാണൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ശരിക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാഡിന് കാഡ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഡിസൈനിങ് സെക്ഷനിലാണ് മെയിനായിട്ട് കാഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നീഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാഡിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ കാഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തതിൽ കാഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തതിൽ സി എ ഇ സി എ ഇ ഇ മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് എൻജിനീയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ഡി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ദെൻ ക്യാമ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കാഡ് തന്നെയായിരിക്കും കാഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡലിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈനിങ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് പാരാമെട്രിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ദൻ സർഫസ് ആൻഡ് വയർ ഫ്രെയിം ത്രീ ഡി മോഡലിങ് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് മോഡലിങ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിങ്ങിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് മോഡലിങ് അതല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് മോഡലിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാഡിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മോഡൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് സി എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ സിമുലേഷനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിങ് ഓക്കെ അവിടെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫൈനിറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് കൈനമാറ്റിക്സ് മോൾഡിങ് കസ്റ്റം പാക്കേജസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സി എ ഇ മൊഡ്യൂളിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മെഷീൻ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ലോഡ് എക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഇവിടെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ ഡിസൈനിനെ തിരിച്ച് കാഡിലേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ദെൻ വീണ്ടും അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അനാലിസിസ് സെക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അനാലിസിസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പ് എല്ലാ ഇററും അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം സി ഡി ഡി മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ നമ്മൾ വരച്ച അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ചെയ്ത ഡിസൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഈ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒന്നുകിൽ കാഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കാഡിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്യാമ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് അപ്പോൾ അവിടെ കാഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ടൂൾ റൂം എൻ സി ടൂൾ പാത്ത് ജനറേഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് റോബോട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാഡിലൊരു മെഷീനിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മെഷീനിങ് എലമെൻ്റ് മെഷീൻ എലമെൻ്റ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ ടൂളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മെഷീനിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ചിലപ്പോൾ ലെയ്ത്തിലായിരിക്കാം മില്ലിങ് മെഷീനിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സി എൻ സി മെഷീൻ ടൂളിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എൻ സി പാർട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രോ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങും അതിൻ്റെ റോബോട്ട് പ്രോഗ്രാമിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്യാം അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഡും ക്യാമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാല് മൊഡ്യൂളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഡ് മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഷോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇതിന് ഈ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും ക്യാഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സി എ ഇ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ് സി ഡി ഡി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക്